പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം മീഡിയ റൂമിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീ സുരക്ഷ പോലെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അടിയന്തര പ്രമേയം അനുവദിക്കാത്തത് ശരിയായില്ല എന്നുള്ള വിമർശനമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് ഒപ്പം തന്നെ സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ നടന്ന അസാധാരണമായ പ്രതിഷേധം സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതികരണവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്താണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരായ അക്രമങ്ങളിൽ ഉമാ തോമസ് ആണ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് ഇന്ന് നോട്ടീസ് നൽകിയത് സ്പീക്കർ അനുമതി നിഷേധിച്ചതോടെ പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു സ്പീക്കറുടെ മുഖം മറച്ച് ഇന്നും പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ബാനർ ഉയർത്തുന്നത് രാവിലെ കണ്ടു പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ സഭാ നടപടികൾ സ്പീക്കർ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി ഇതിനിടെ ഒരു പരാമർശം മന്ത്രി പി എം മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായി വാഴപ്പിണ്ടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നട്ടല് വാഴപ്പിണ്ടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത് സ്പീക്കർ കേൾക്കരുതെന്ന് മന്ത്രി പി എം മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു ഇതുകൂടി പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് ഭരണവശത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും അഹങ്കാരവും വിളിച്ചു ഓതുന്ന ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങളാണ് ഇന്ന് കേരള നിയമസഭയുടെ അകത്തും പുറത്ത് സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിലും നടന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം തുടർച്ചയായി നിസ്സാരമായ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന റൂൾ ഫിഫ്റ്റി നോട്ടീസ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിലുള്ള നോട്ടീസ് നിഷേധിക്കുക മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മറുപടി പറയാൻ പറ്റും മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യത്തിലും റൂൾ ഫിഫ്റ്റി നോട്ടീസ് അനുവദിക്കുന്നില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മാക മാത്രമല്ല പരിഹാസപാത്രമായി മാറുന്നത് സ്പീക്കറാണ് കാരണം സർക്കാർ ഇത് അനുവദിക്കാതാവുമ്പോൾ സ്പീക്കർക്ക് അത് അനുവദിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് സ്പീക്കറെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ഇത് അനുമതി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്പീക്കറെ പരിഹാസപാത്രമാക്കാനുള്ള ഒരു കുടുംബ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി നിയമസഭയിൽ ഇത് നടക്കുന്നത് മരുമകൻ എത്ര വലിയ പി ആർ വർഗ് നടത്തിയിട്ടും സ്പീക്കറോടൊപ്പം എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള ആധിയാണ് സ്പീക്കറെ പരിഹാസപാത്രമാക്കി പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശത്രുവാക്കി മാറ്റി നിയമസഭാ നടപടിക്രമങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന കുടുംബ അജണ്ടയാണ് ഇപ്പോൾ സഭയിൽ നടക്കുന്നത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഒരു പേപ്പർ ടേബിൾ ചെയ്യാൻ സ്പീക്കർ വിളിച്ചപ്പോൾ ആ പേപ്പർ ടേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള വാചകം ഉണ്ടല്ലോ ആ പേപ്പർ ടേബിൾ ചെയ്യണതിന് പകരം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നട്ടല് വാഴപ്പിണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള ആക്ഷേപമാണ് ഉന്നയിച്ചത് എന്ത് അധികാരമാണ് അയാൾക്കുള്ളത് എന്ത് അധികാരമാണ് അയാൾക്കുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടയിൽ മന്ത്രിയായ ഒരാൾ പ്രതിപക്ഷത്തെ അധിക്ഷേപിക്കാനുള്ള എന്ത് അവകാശമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് ഒരു പേപ്പർ ലേ ചെയ്യാൻ എഴുന്നേറ്റ ഒരാൾ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നട്ടല് വാഴപ്പിണ്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നത് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച വിഷയം എന്താണ് ചെങ്കോട്ട് കോണത്ത് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പട്ടാപ്പകൽ അത് നടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുടിക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ചു രണ്ടു പേർ ബൈക്കിൽ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അവരതിനെ ശക്തിയായി പ്രതിഷേധിച്ചു അവരെ അവർ ബൈക്ക് നിർത്തി ഇറങ്ങി വന്ന് വേറെ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് നാല് പേര് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വഴിയിലിട്ട് ചവിട്ടിക്കൂട്ടി ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥി സഹ വിദ്യാർത്ഥി പറയുന്നത് വായിക്കാം ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടി സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ചെങ്കോട്ട് കോണം ജംഗ്ഷനിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു പെൺകുട്ടി മുൻപിലും ഞാൻ കുറച്ച് പിന്നിലുമായിട്ടാണ് നടന്നിരുന്നത് പെട്ടെന്നാണ് രണ്ടു പേർ സ്കൂട്ടറിൽ വേഗം കുറച്ച് വന്നത് മുന്നിലിരുന്ന ആൾ ആ കുട്ടിയുടെ മുടിയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു അവൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രതികരിച്ചു തൻ്റെ തലമുടിയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചതിനെ ശബ്ദമുയർത്തി അവൾ ചോദ്യം ചെയ്തത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല അവർ സ്കൂട്ടർ നിർത്തി പിന്നിലിരുന്നയാൾ കേട്ടാൽ അറയ്ക്കുന്ന തെറികളുമായിട്ടാണ് തെറികളാണ് വിളിച്ചത് രണ്ടുപേരും കൂടി വന്ന് അവളുടെ മുഖത്ത് അടിക്കുകയും നെറ്റിയിലും നെഞ്ചിലും ഇടിക്കുകയും ചെയ്തു അവളുടെ ചെവിയിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ചെന്നപ്പോൾ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുകയും മുടിയിൽ പിടിച്ചു വലിക്കുകയും ചെയ്തയാൾ എന്നെ കഴുത്തിൽ തൂക്കിയെടുത്ത് വലിച്ചിറങ്ങി എ ടി എമ്മിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ അക്രമികളുടെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഓടിയെത്തി അവളെ മർദ്ദിക
ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പരിശോധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ സ്ത്രീ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം സഭയിൽ അടിയന്തിരമായി ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതിൽ എന്ത് തെറ്റാണുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള കൊഗ്നൈസബിൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണം പന്തിരായിരത്തി അറുന്നൂറ്റൊമ്പത് ആയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അത് പതിനാറായിരത്തി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലേക്ക് ഉയരുകയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അത് പതിനെണ്ണായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തോളമായി മാറുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണവും വലി വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് പോക്സോ കേസിൻ്റെ എണ്ണം വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് വ്യാപകമായി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അധിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ബലാസംഗം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ദിവസം നാൽപ്പത്തിയേഴ് സ്ത്രീകളാണ് ശരാശരി അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നത് ഇത് ഈ നിയമസഭയിലല്ലാതെ ഞങ്ങൾ എവിടെ പോയി പറയും ഇത് കൗരവ സഭയാണോ നിയമസഭയാണോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വിഷയം നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നിയമസഭ കൂടുന്നത് അതിന് മറുപടി പറയാൻ ഈ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയണ്ടേ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ മകളുടെ പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഈ തലസ്ഥാനത്തിന്റെ നഗരിയിൽ പട്ടാപ്പകൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ട സംഭവം ഈ സ്പീക്കർ പറയുകയാണ് അതിനൊരു കാര്യമില്ല അല്ലേ പറഞ്ഞത് അതൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അതൊന്നും ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഇവർക്ക് പിന്നെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഗൗരവമുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഇവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുക തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിഷേധമുണ്ട് നിരന്തരമായി ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെടുകയാണ് ഞങ്ങൾ അപമാനിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രതിപക്ഷം ഇല്ലെങ്കിൽ സഭ നടക്കും എന്നുള്ള ധിക്കാരമാണ് മോഡിയുടെ അതേ മോഡല്ല പാർലമെന്റിൽ മോഡി ഭരണകൂടം ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിലാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഹങ്കാരം അതിന്റെ പീക്കിലെത്തിയിരിക്കുക പീക്കിലെത്തിയിരിക്കുക അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിൽ ഞങ്ങൾ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം യു ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം കൂടി ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഇരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എം എൽ എ മാർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ സ്പീക്കർ ഇല്ല അപ്പോൾ അവരവിടെ ഇരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു ആ ഇരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച ആളുകളെയാണ് ഈ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചീഫ് മാർഷലിൻ്റെയും ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മാർഷലിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആക്രമിച്ചത് ഈ സഭയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സീനിയറായ എം എൽ എ മാരിൽ ഒരാളായ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണയാണ് ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മാർഷൽ ആദ്യം ആക്രമിച്ചത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഭരണകക്ഷിയിലെ എം എൽ എ മാർ മന്ത്രിമാരുടെ സ്റ്റാഫ് ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു നാല് പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് സനീഷ് കുമാർ എം എൽ എ അതുപോലെ എ കെ എം അഷ്റഫ് ടി വി ഇബ്രാഹിം കെ കെ രമ കെ കെ രമയെ ആറ് വനിതാ പോലീസുകാരാണ് വലിച്ചെഴുത്തത് കൈ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയായിരുന്നു എന്ത് സംഭവം ഉണ്ടായത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പോയ എം എൽ എ മാർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സ്പീക്കറെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സ്പീക്കറെ ഞങ്ങൾ തടയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സലാം എം എൽ എയും അതുപോലെ സജ്ജൻ ദേവ് എം എൽ എയും വന്നിട്ടാണ് ചവിട്ടിയത് ഈ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എ മാർ ഒരു പ്രകോപനം ഒരു പ്രകോപനവും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിഷേധ സമരം നടത്താനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്കില്ലേ അപ്പോൾ വാച്ചാൻ വാടിനെ വിട്ട് തല്ലിക്കുകയാണ് വാച്ചാൻ വാടിനെ വിട്ട് ക്രൂരമായി ചവിട്ടി കൂട്ടുകയായിരുന്നു എം എൽ എ മാരെ നിലത്തിട്ടത് സനീഷ് ബോധം രഹിതനായി വീണതിനെ തുടർന്നാണ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയത് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് എം എൽ എ മാർക്കും പരിക്കേറ്റു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരാരോടാണ് ഈ അസംബ്ലിക്കകത്തും പുറത്തും ഈ ധിക്കാരം കാണിക്കുന്നത് സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ചെന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിൽ നിയമസഭയിൽ ഞങ്ങൾ സ്പീക്കറോടല്ലേ പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അനാവശ്യം അസംബ്ലിക്കകത്തും പുറത്തും ഈ ധിക്കാരമാണ് ഈ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ തുടർ ഭരണത്തിൻ്റെ ഈ ധിക്കാരമാണ് നിയമസഭ കൂടുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാനുള്ളൂ ഞങ്ങൾ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന ഗൗരവതരമായ ഈ ഒരു വിഷയം നിയമസഭയിലല്ലാതെ എവിടെ നമ്മൾ ഉന്നയിക്കും അപ്പം കുറച്ച് ദിവസമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് കുറച്ച് ദിവസമായി തുടങ്ങിയിട്ട് സ്പീക്കറെ വരട്ടുക സ്പീക്കറെ ഭയപ്പെടുത്തുക സ്പീക്കറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക സ്പീക്കറെ നിസ്സഹായനാക്കുക അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുടുംബ അജണ്ടയാണ് ഗൂഢാലോചനയാണ്
ഞങ്ങളുടെ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം നടത്തി അതുപോലെ സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന് ഞങ്ങൾ നാല് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച എന്ത് ഈ കെട്ടിടം അസംബ്ലി മന്ത്രി ഇടിഞ്ഞു വീഴുമോ അസംബ്ലി മന്ത്രി ഇടിഞ്ഞു വീഴുമോ വേറെ മാസിസ്റ്റുകാരായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഇത് ഇത് ഈ അതിക്രമം കാണിച്ചത് അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം ഈ വന്ന് ഈ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാരെ ആക്രമിച്ച നിയമസഭ പിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് നിയമസഭ പിരിഞ്ഞു പോകും പിരിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ രണ്ട് എം എൽ എമാർ വന്ന് പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാരെ ആക്രമിച്ചു സലാമിനെതിരായും സജിൻ ദേവിനെതിരായും നടപടി എടുക്കണം അക്രമത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മാർഷൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്കെതിരായിട്ട് നടപടി എടുക്കണം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് അല്ല അത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടെ എന്നോട് ചോദിക്കും പാർട്ടിയുടെ അവകാശമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ ഒരവകാശമാണ് തുടർച്ചയായി ലംഘിക്കപ്പെടുന്നത് വാർത്താ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള നിയമസഭയുടെ കീഴ്വഴക്കം അനുസരിച്ച് ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ ദാഷ്ട്യവും അഹങ്കാരവുമാണ് ഇന്ന് സഭയിൽ കണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു വിഷയത്തിലെ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നൽകുന്നില്ല സ്പീക്കറെ പരിഹാസ്യ കഥാപാത്രമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നതടക്കം അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനം വി ഡി സതീഷിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നു അടിയന്തര പ്രമേയ അവതരണം എന്നുള്ള അവകാശത്തെ കൈവിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല അതിന് കഴിയില്ല സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ പിന്നെയും വരും അത് അനുവദിച്ചു തരേണ്ടത് അവരുടെ കടമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ലംഘിക്കുന്നത് കേരള നിയമസഭയുടെ അന്തസ്സാണ് അതേ പറയാനുള്ളൂ നമ്മുടെ നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ മേൽ ഇതുപോലെ ഒരു അടിച്ചമർത്തൽ നടത്തി ഏകപക്ഷീയമായി ഭരണം നടത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം എൽ ഡി എഫ് നടത്തുന്നത് ജനാധിപത്യത്തോടും ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ഇവിടെ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലവരെ അടിച്ചമർത്തി നാടൊട്ടാകെ കൈയടക്കി ഭരിക്കുക എന്ന ഒരു നിലപാട് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായി ആരെടുത്താലും അവർ ഒറ്റപ്പെട്ട ചരിത്രമാണുള്ളത് ഇന്നിപ്പം ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷം ഒറ്റപ്പെടുകയാണ് കാരണം ഇത്രയും പിന്നെ ഗുരുതരമായൊരു വിഷയം നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഉപനേതാവും ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം നിയമസഭ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതിന് ഗവൺമെൻറ് ആ ഒരു വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ജനങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് എന്താണ് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വാസ്തവവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മറുപടിയിൽ പറയാമല്ലോ അതാണല്ലോ ആ ഡിബേറ്റാണല്ലോ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ടുള്ളത് അതിനൊന്നും അനുവദിക്കാതെ ഏകപക്ഷീയമായി സ്പീക്കറെ കരുവാക്കിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ ഇതിൽ കള്ളക്കളി നടത്തുകയാണ് രണ്ട് സ്പീക്കറും സ്പീക്കറും തുടർച്ചയായി മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും പ്രതിപക്ഷത്തിന് അടിയന്തര പ്രമേയം നിഷേധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സഭാചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എത്രയോ കാലമായി നമ്മുടെ നിയമസഭയിൽ ഈ ഒരു നടപടികളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി ആ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ ഇവിടെ എപ്പോഴും സ്വീകാര്യമായി കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതിന് പകരം നിരന്തരമായി നിഷേധിക്കുക ജന പ്രതിപക്ഷത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുക ഒന്നും പറയാൻ അനുവദിക്കുക അവസാനം വാച്ചാൻ വാർഡിനെയും ഭരണകക്ഷി എം എൽ എമാരെയും വിട്ട് ഞങ്ങൾ തികച്ചും സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധം നടത്തിയ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള അവസരം നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മാന്യമായിട്ടിരുന്ന പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാരെ ഗുണ്ടകളെ പോലെ ആക്രമിക്കുന്ന നിലയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ നിയമസഭ വന്നത് നിയമസഭയിൽ ഇത്രയും കയ്യാങ്കളിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വാച്ചാൻവാടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ ഭരണകക്ഷിയുടെ എം എൽ എമാരും പ്രതിപക്ഷ അതോടെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ തെറ്റായ നടപടികൾ പരിശോധിക്കണം അവരുടെ പേര് നടപടികൾ ഉണ്ടാകണം പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഇനി തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിയമസഭയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുക എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം അല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് മൊബൈൽ ഫോണിലും എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തു പ്രകോപനമാണ് പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് എരച്ചു കയറിയോ ഇല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ സ്പീക്കറെ തടഞ്ഞോ മന്ത്രിമാരെ തടഞ്ഞോ ആരെങ്കിലും തടഞ്ഞോ ഞങ്ങളിവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് സമരം നടത്തുന്ന ആളുകളെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കം ചെയ്യേണ്ട എന്ത് കാര്യമുള്ളത് അത് ഈ ക്രിമിനലുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെ വന്ന് പോലീസ് പത്ത് നൂറ് പോലീസ് വാച്ചാൻ
ഫ്രണ്ടിന് പരിപാടി നടത്താറുണ്ട് സഭയ്ക്ക് അകത്ത് പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊവോക്കേഷൻ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് മാപ്പ് പറയാം ഞങ്ങൾ ആ ഓഫീസിലേക്ക് എരച്ചു കയറിയില്ല ഓഫീസിൽ കയറണ്ട എന്നാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്തത് ആ ഓഫീസിനകത്തേക്ക് കയറണ്ട എന്നാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കുത്തിയിരുന്ന് ഇരുന്ന് സമരം ചെയ്യാൻ തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് എൻ്റെയും ഉപനേതാവിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് അവിടെ പോയി കുത്തിയിരിക്കാൻ പോയത് അല്ല അവിടെ സ്പീക്കർ ഓഫീസിലേക്ക് എരച്ചു കയറാൻ ഞങ്ങൾ വിടുമോ ഞങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ കൂടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നേതാക്കൾ എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് അതുപോലെയാണ് അവർ പോയത് അതുപോലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ധിക്കാരെ ഏത് തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്താണ് അഹങ്കാരം ശാരീരികമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചോ എം എൽ എമാരെ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാരെ അകത്ത് കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് പത്ത് പേരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ പ്രസംഗാലം കൊലപ്പെടുത്താൻ പറ്റും പത്ത് പേരെ പത്ത് പേരെ എണ്ണി അവരുടെ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി കൂടി തീരുമാനിച്ചേക്കാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ കളയണം നിരന്തരമായി തടസ്സപ്പെടുത്തണം അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള അനുമതി കൊടുക്കരുത് ഇവർക്ക് എന്ത് പേടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരല്ലല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരല്ലേ ഞങ്ങൾ നാൽപ്പത്തൊന്ന് പേരല്ലല്ലോ എന്തിനാണ് ഇത്ര ഭയപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര പേടിക്കുന്നത് പ്രതികൂട്ടിലാവുന്നുണ്ട് പ്രതിരോധത്തിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ട ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുക ഇവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ സഭ ഗില്ലറ്റിൻ ചെയ്ത് പോകണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആഗ്രഹം സഭ കൂടുന്നത് പേടിയായിരിക്കുകയാണ് ഭരണപക്ഷത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരുണ്ടായിട്ടും ബീരുക്കളെ പോലെ വരിയിരിക്കുകയാണ് മാനപൂർവ്വമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വിഷയമാണ് മനപൂർവ്വമായിട്ട് അവർ വിചാരിച്ചത് ഞങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് പ്രകോപിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഡയസി കയറ്റി പണ്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാണ് ഞങ്ങളത് ചെയ്തില്ല ഞങ്ങൾ എത്ര പ്രകോപനം ഉണ്ടായിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിട്ടും ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള എം എൽ എമാരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അവരും പല രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ പക്ഷേ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവരും മുതിർന്ന എം എൽ എമാരും എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ രീതി ഇതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് എന്നിട്ടും ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തും മര്യാദകളാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ മീഡിയ റൂമിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ ശ്രീകുമാർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ സഭയിൽ നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ താങ്കൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു തുടർച്ചയായി അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നതിലുള്ള പ്രതിഷേധം പിന്നീട് സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിന് മുമ്പിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാർ എത്തുകയും അസാധാരണമായ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിനെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനം ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ ധാർഷ്ട്യവും അഹങ്കാരവുമാണ് സഭയിൽ കണ്ടതെന്ന വിമർശനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിക്കുന്നു താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തെ കാണുന്നത് ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ ഇതിലെ സഭ വളരെ തന്മയത്തോടെ സ്പീക്കർ നിയന്ത്രിച്ചു പോന്നിരുന്നു തുടക്കത്തില് അതേ സ്പീക്കർ ആയതിനു ശേഷം അപ്പൊ മാധ്യമങ്ങളെ സ്പീക്കറുടെ നിഷ്പക്ഷതയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ മാത്യു പെരുന്നാടന്റെ ചില പരാമർശങ്ങളൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ട് സഭയിൽ ഉണ്ടായത് അന്ന് എന്താണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇത് കാണുന്നില്ലെന്നല്ലേ അതൊരു മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീക്കർ അങ്ങനെ നിഷ്പക്ഷനാവണ്ട പാർട്ടി പറയുന്ന പോലെ കേട്ടാൽ മതി എന്നൊരു സൂചനയായിരുന്നു അന്ന് കൊടുത്തത് അന്ന് തന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും നിരീക്ഷകരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്പീക്കറെ വരുതിയിലാക്കാൻ സി പി എം ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല കാരണം അന്നത്തെ കാലം വലിയൊരു വിഷയമാണല്ലോ ബ്രഹ്മപുരം വിഷയം ആ ബ്രഹ്മപുരം വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങൾ മജേന്ദ്ര പ്രമേയം ഒക്കെ വളരെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരം പറയുന്നില്ല പത്ത് പതിമൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും പിന്നെ പ്രതിപക്ഷം എന്ത് ചെയ്യും ആ നിലയ്ക്ക് അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടാണ് അവരെന്ന അടിയന്തര പ്രമേയങ്ങളൊക്കെ പലതും അവതരിപ്പിച്ചത് പിന്നെ എല്ലാവരും സ്പീക്കർ അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയല്ലേ ശരിക്ക്
പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള മറുപടി വി ഡി സതീഷിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്പസമയം മുമ്പ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു മാനേജ്മെന്റ് കോട്ടയിൽ മന്ത്രിയായവർ വിമർശിക്കാൻ വരേണ്ട അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും റിയാസ് ആരാണ് മന്ത്രി റിയാസ് ആരാണ് അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം എന്താണ് എല്ലാം അറിയുന്നതല്ലേ അവർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന ഭരണപക്ഷത്തെ വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ പരസ്പരം ആക്രോശമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ രീതിയിലുള്ള സമീപനം അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് കാരണം സ്പീക്കർ നിഷ്പക്ഷനാകാൻ പാടില്ല എന്നൊരു എന്നൊരു സന്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഷംസീറിന്റെ നന്നകൻ അനുവദിക്കുന്ന ചെയ്യും അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നവരല്ല ഷംസീറിന്റെ ചില നിലപാ നിലപാടുകളൊക്കെ പല ചർച്ചകളിലും നമ്മളൊക്കെ പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരികയല്ലേ അത് എന്ത് വിഷയത്തിലാണെന്ന് ആലോചിക്കണം ബ്രഹ്മപുരം വിഷയത്തിലാണ് ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മിണ്ടാത്ത വിഷയത്തിലാണ് സർവകക്ഷിയോഗം വിളിക്കാത്ത വിഷയത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്നത് മാത്രമല്ല വനിതാ അംഗങ്ങളെ പോലെ ഇന്ന് വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് അവരുടെ അവരുടെ അവരോടുള്ള വനിതാ മെമ്പർമാരോടുള്ള വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് സമീപനം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച് ഇവരെ വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ് ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ ബ്രഹ്മപുരം വിഷയമായിക്കോട്ടെ ഇന്നിപ്പോൾ അടിയന്തര പ്രമേയമായി ഉന്നയിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന വിഷയമായിക്കോട്ടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെങ്കോട്ടുകോണത്ത് പതിനാറുകാരിയായ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഗൗരവമായ വിഷയം ഉയർത്താനുള്ള നീക്കമായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു വിഷയത്തിലും അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പരാതി അത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സഭയിൽ ഉയർത്തുന്നു ഗതികെട്ട് അല്പം കൂടി കടന്ന പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷം കടക്കുന്നു എന്നാണോ താങ്കൾ കരുതുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സഭ എന്നാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാതെ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം എന്ത് ചെയ്യും മുഖ്യമന്ത്രി എന്ത് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും വരുന്നില്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരം പറയാതെ മൗനം തുടരുന്നുണ്ടാവല്ലോ പ്രതിപക്ഷത്തിന് നീക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രി മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം മുഖ്യമന്ത്രി മിണ്ടട്ടെ വാർത്താലേഖകരെ കാണട്ടെ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അറിയിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മൗനിയായ മുഖ്യമന്ത്രി പിന്നെ ഇങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ നേരിടും പ്രതിപക്ഷം ശരി വളരെ നന്ദി ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എൻ ശ്രീകുമാർ ഈ വിഷയത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു നിയമസഭയിലെ മീഡിയ റൂമിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചിറങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതും വളരെ സമാധാനപരം ഇതിന്റെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുക സ്പീക്കറെയും ഭരണകക്ഷികളെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെയും ഇതിന്റെ പ്രതിഷേധം നമ്മൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ സ്പീക്കർ ഓഫീസ് സമാധാനപരമായി സമരം നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇരുന്ന് സമാധാനപരമായി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പിരിയാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചെടുത്താണ് വാച്ചൻ വാർഡിനെ വിട്ട് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വലിയ വലിയ ആക്രമം അഴിച്ചു വിട്ടത് അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് ഇതിന് കാരണം ഇതിന് സ്പീക്കർ ഉൾപ്പെടെ മറുപടി പറഞ്ഞേ മതിയാവുള്ളൂ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാൻപെട്ട തിരുവഞ്ചൂരിനെ നേരിയാണ് ആദ്യം ഈ വാച്ചൻപാട് ആക്രമം നടത്തിയത് അധിക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ചത് അവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമുണ്ടായത് അതിനുശേഷം എന്നെയൊക്കെ നാലഞ്ച് വനിതാ വാച്ചൻപാടുമാർ കാലും കൈയും പിടിച്ചും വലിച്ചു ഉയർത്തി വലിക്കുകയാണ് അതിന് മാത്രം എന്ത് അക്രമമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഞങ്ങൾ എന്ത് അക്രമം നടത്താനാണ് ഇവിടെ വന്നത് നിയമസഭാ ഹാളിലാണല്ലോ സമരം നടത്തുന്നത് മറ്റു പുറത്ത് നടത്തുന്ന സമരമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിൽ ഉണ്ടായത് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് തുടർച്ചയായി അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നു ജനകീയമായ വിഷയങ്ങളെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ സഭയിൽ ഉയർത്താൻ സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്നില്ല നിയമസഭയാണോ കൗരവ സഭയാണോ എന്ന ചോദ്യം പോലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉയർത്തുന്നു തുടർച്ചയായി ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയേണ്ട വിഷയങ്ങളിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നൽകാത്തതിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സഭയ്ക്കകത്ത് പ
അടക്കമുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തി സച്ചിൻ ദേവിനും എച്ച് സലാമിനുമെതിരെ നടപടി വേണം പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാരെ മർദ്ദിച്ചതിൽ എന്നതടക്കമുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് രണ്ട് എം എൽ എമാർക്ക് ക്ഷമിക്കണം നാല് എം എൽ എമാർക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടായി എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നു സുനീഷ് കുമാർ എം എൽ എ എ കെ എം അഷറഫ് കെ കെ രമ അടക്കമുള്ളവർക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടു പരിക്ക് പറ്റി എന്നുള്ള വിമർശനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉയർത്തുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അസാധാരണമായ നാടകീയമായ സംഭവവികാസങ്ങളാണ് നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിലെ സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഉണ്ടായത് അതിനിടയിൽ റോജി എം ജോൺ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിൻ്റെ തൊപ്പി കൈകൊണ്ട് തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടു എം വിൻസെൻ്റ് എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് നീക്കി എന്നതടക്കമുള്ള വിമർശനങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്നുണ്ട് അസാധാരണമായ സമാനതകളില്ലാത്തൊരു പ്രതിഷേധം ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ജനകീയമായ വിഷയങ്ങൾ സഭയിലല്ലാതെ പിന്നെ എവിടെ പോയി ചോദിക്കും എവിടെ പോയി ഉന്നയിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അല്ലമീൻ ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നല്ലമീൻ മീഡിയ റൂമിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനം മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സർക്കാരിനെതിരെ സ്പീക്കർക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ വിഷയം ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമാക്കി വരും ദിവസങ്ങളിലും ഉയർത്താൻ സജീവമായി ഈ വിഷയം ഉയർത്താനുള്ള നീക്കം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു ആ പ്രതികരണ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല മീൻ കുടുംബ അജണ്ട നടപ്പാക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് സഭയ്ക്കകത്ത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കുന്നു അതിന് സ്പീക്കറെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയും സ്പീക്കറെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ സ്പീക്കറെ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ പരിഗണിക്കണമെന്നൊരു ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ സ്പീക്കർ തൻ്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയെന്നും സ്പീക്കർ പറയുന്നുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നുണ്ട് ആ നിലയിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല സർക്കാരുമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു തരത്തിലും സഹകരണമില്ല എന്നുകൂടി പ്രതിപക്ഷം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാര്യോപദേശക സമിതി നിയമസഭ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് ചേരുന്ന കാര്യോപദേശക സമിതിയുമായും തങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും സഹകരിക്കില്ല തങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച പരാതികൾ പൂർണ്ണമായും പരിഗണിക്കുന്നതുവരെ ഈ വിഷയത്തിൽ പിന്നോട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത് ഇന്ന് നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കറുടെ മുന്നിൽ നടന്ന സംഘർഷാവസ്ഥ ഇതിന് പ്രതിപക്ഷം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബോധപൂർവം പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചതായി തെളിയിച്ചാൽ മാപ്പ് പറയാൻ തുറന്ന് മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാണ് എന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുകയാണ് തങ്ങൾക്കെതിരെ മന്ത്രി റിയാസ് നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവന അതായത് നട്ടല്ലിന് പകരം വാഴപ്പിണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കരുത് എന്ന് സ്പീക്കർ സ്പീക്കറുടെ മന്ത്രി റിയാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു വലിയ രീതിയിലുള്ള പരിഹാസമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടയിൽ മന്ത്രിയായ ആളാണ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ ഒരു തരത്തിലും വിമർശനം ഉന്നയിക്കാനും പരാതി പറയാനും യോഗ്യതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ജനകീയമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് അതാണ് പ്രതിപക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നതും സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും നേരിടുന്ന പ്രശ്നമാണെന്ന് ശൂന്യ വേളയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയമായി പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇത് സഭയ്ക്കകത്തല്ലാതെ വേറെ എവിടെ പോയി പറയുമെന്നൊരു ചോദ്യം കൂടി പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നിയമസഭയാണോ അതോ കൗരവ സഭയാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം കൂടി പ്രതിപക്ഷം ചോദിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല മോദിയുടെ കടുത്ത ആരാധകനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മാറുകയാണ് മോദി സ്റ്റൈലിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രതിപക്ഷമില്ലെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന തരത്തിലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ രീതി അത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്നൊരു വിമർശനം കൂടി പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് മറുപടി പറയേണ്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ റൂൾ ഫിഫ്റ്റി അതായത് അടിയന്തര പ്രമേയം അനുവദിക്കില്ല എന്നും പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നു ഇന്ന് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്രമ സംഭവങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു മറുപടി പറയേണ്ടത് അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ മറുപടി പറയാതെ ഉത്തരമുട്ടുമ്പോൾ അത് സ്പീക്കറെ ഉപയോഗിച്ച് ആ റൂൾ ഫിഫ്റ്റി നിഷേധിക്കുന്നൊരു സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നും പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ബ്രഹ്മപുരം വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസ്താവന ആ റൂൾ ചട്ടം മുന്നൂറ് പ്രകാരമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവന നടത്തിയത് അത്തരമൊരു പ്രസ്താവന നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ മറു ചോദ്യങ്ങൾ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിനോ മറ്റാർക്കെങ്കിലും അതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ ില്ല അതുകൊണ്ട്
പ്രകോപനമൊന്നും ഇല്ലാതെ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാർക്കെതിരെ സച്ചിൻ ദേവും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് സലാം എം എൽ എയും പ്രതികരിച്ചു അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അഴിച്ചു വിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നത് സലാമിനെതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ സച്ചിൻ ദേവിനെതിരെയും നടപടി വേണമെന്നൊരു ആവശ്യം കൂടി പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾക്കെതിരെ അക്രമം അഴിച്ചു വിട്ട വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മാർഷലിനെതിരെ നടപടി വേണമെന്നൊരു ആവശ്യം കൂടി പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ശരി അല്ല മീനാണ് നിയമസഭയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്